Edição do Jornal do Meio Dia deste sábado com informações sobre o avanço da dengue aqui em Mato Grosso. Neste contexto é preciso saber que além de prevenir e acabar com os criadouros do mosquito, a Aedes aegypti, é necessário também saber que nem todos os remédios servem para conter a doença. A repórter Nayana Bricá traz os detalhes para a gente. Bom dia, Luciana. Bom dia a você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia deste sábado. Os casos de dengue aumentaram bastante aqui em Mato Grosso, segundo o último levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. E entre as pessoas que estão com os sintomas da doença, ainda existe muita confusão, porque os sintomas são bem parecidos com os sintomas da Covid-19. A gente convidou um médico cardiologista para explicar a diferença entre uma doença e outra, doutor, e também sobre a forma de tratar. Muitas pessoas tomando alguns medicamentos que não são recomendados para dengue. Sim, é verdade. Olha só, é, é, existe uma diferença muito grande, tá? Entre o Covid e a dengue. Então, o pessoal que faz uma certa confusão. A, a dengue, ela produz dores articulares, a dengue clássica. Nós temos a dengue clássica e a dengue hemorrágica, que é uma complicação uh, da doença. A dengue clássica são dores articulares, a pessoa tem um, um, um desconforto muscular intenso e ela é autolimitada. O que acontece ser autolimitada? Ela, é, com o tratamento, depois de determinados dias, ela vai abrandando. Enquanto que essa é a diferenciação mais importante que a gente tem que fazer. A dengue hemorrágica é uma complicação que precisa ser monitorizada, precisa por vez de internação e precisa de uma intervenção médica rápida, porque senão o desfecho é desfavorável é óbito. Então nós temos que ficar muito atento nessa diferenciação e daí a necessidade de ter o discernimento de saber o que é quem é quem, né? O Covid já, já nós estamos aí observando os sintomas gripais, né? É, e a dengue dá essas erupções cutâneas, tá? dores articulares e musculares. No caso dos medicamentos, tem muitas pessoas tomando ibuprofeno, paracetamol, quais são os medicamentos de fato indicados para a dengue? Uh, nós temos aí a, o paracetamol, é, é, é o carro-chefe, uma hidratação vigorosa, é muito importante uh, e tem que observar, caso seja a dengue com tendência, lógico, a, a pessoa já vai perceber uma coisa muito mais é, intensa, a, a gente deve evitar a, a dipirona, porque faz uma queda de plaquetas, a dengue hemorrágica e o paracetamol, é a medicação de escolha, mas a hidratação vigorosa. No caso da dengue, é, quantos dias de sintomas é necessário que a pessoa já procure um médico? Não, é, imediatamente a pessoa observando que ela está com aquela dor intensa, que está muito exacerbada, ela tem que buscar o atendimento para a monitorização. É, nós temos aí uh, essa complicação do desfecho, que é o óbito, e está ocorrendo. Obrigada, então, ao doutor Carlos Carretoni, cardiologista, conversando conosco aqui no Jornal do Meio Dia. Lembrando que Mato Grosso, infelizmente, não recebe doses da vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde não é, enviou aqui para Mato Grosso doses da vacina contra a dengue. E a melhor forma de prevenir é, de fato, tentar eliminar o mosquito e também eliminar os possíveis criadores para o mosquito Aedes aegypti, que causa não só a dengue, mas também a zika e a chikungunya. As imagens... A são do Agnaldo Gomes, com o apoio do Francisco Borges, Nayana Bricá para o Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu, pelas informações, Nayana. Você entendeu, cuidado com a automedicação. Se tiver sintomas, é claro, procure orientação médica, faça uma consulta, vai ao postinho de saúde. E olha, manter o quintal limpo é responsabilidade de todos nós e qualquer um pode fazer isso. Muito cuidado com a dengue.